ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಹನ್ನೊಂದು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಕೇಳುವ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮರೆಯದೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಗ್ಜಾನ್ ತೈಲ ಬಾವಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಅಸ್ಸಾಂ ಈ ಒಂದು ಬಾಗ್ಜಾನ್ ತೈಲ ಬಾವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇದು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ತೈಲ ಬಾವಿಯಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಜೂನ್ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಈ ಅಸ್ಸಾಂನ ಬಾಗ್ಜಾನ್ ತೈಲ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಈ ತೈಲ ಬಾವಿಯು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ಕಳೆದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅಪಘಾತವು ಭಾರಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಸಮಯದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪಡೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂದ ರಾಜಧಾನಿ ದಿಸ್ಪುರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸರ್ಬಾನಂದ್ ಸೋನೋವಾಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಜಗದೀಶ್ ಮುಕ್ತಿಯವರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ದೇಶವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಳವಾದ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಚೀನಾ ಚೀನಾ ದೇಶದ ಸಂಶೋಧಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಳವಾದ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಚೀನಾದ ಮಾನವರಹಿತ ಮುಳುಗುವಿಕೆಯು ವಿಶ್ವದ ಆಳವಾದ ಬಿಂದುವಾದ ಮರಿಯಾನ ಕಂದಕ ಅಂದರೆ ಮರಿಯಾನ ಟ್ರೆಂಚ್ಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳು ಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದರೆ ಇದರ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮೂರರಂದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ತೆರಳಿತ್ತು ಇದು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪಾಲಿಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಚೀನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರ ತಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರ ತಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೀ ಬೆಡ್ ಅಥಾರಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರ ತಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಇದು ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರ ತಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಯಿತು ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರುವುದು ಜಮೈಕಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ವರ್ಷ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆರು ದಶಕಗಳೇ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪದಿಂದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಈ ಫಿಲಿಪ್ ಈ ಒಂದು ರಮನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ಸೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಏಷ್ಯಾದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಜನಶೀಲ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ರಮನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ಸೆ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಇವರ ಆಡಳಿತದ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬ ಭಾವೆ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮದರ್ ತೇರೇಸ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಾಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಅರವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಒತ್ವಾಣಿ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಕುಚ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವರು ಎನ್ ಡಿ ಟಿ ವಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶನಿಗ್ರಹದ ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಯಾವ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಟೈಟಾನ್ ಈ ಒಂದು ಟೈಟಾನ್ ಅನ್ನು ಶನಿಗ್ರಹದ ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಶನಿಯ ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಟೈಟಾನ್ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಸಾದ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಸಾದ ಕ್ಯಾಸಿನಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಟೈಟಾನ್ ತನ್ನ ಅತೀತೆಯ ಗ್ರಹವಾದ ಶನಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಟೈಟಾನ್ ನೂರು ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಉಪಗ್ರಹವಾದ ಚಂದ್ರನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮರ್ಸರ್ಸ್ ಅವರ ನಗರ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಯಾವ ನಗರವು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಮುಂಬೈ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮರ್ಸರ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನಗರ ಜೀವನ ವೆಚ
ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ನಷ್ಟ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಶಸ್ತ್ರೀಯ ಪರಂಪರೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲ್ದ್ವಾನಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ ಈ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಇದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನದ ವಿಘಟನೆ ಮತ್ತು ಭೂದೃಶ್ಯ ಅವನತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬೆಟ್ಟವು ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ಅನ್ ಅವನತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ದೇಶದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ತೋಟಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹನಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಪರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಎಂಬ ಘಟಕದಡಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರು ಅನ್ನು ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನವೀನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಬಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರುಗಳ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪರಣ ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಅನಿಲ್ ವಲ್ಲೂರಿ ಅನಿಲ್ ವಲ್ಲೂರಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೂಗಲ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಬಜ್ವಾ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯತೆ ದಿನವನ್ನು ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಜೂನ್ ಒಂಬತ್ತರಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯತ ದಿನವನ್ನು ಜೂನ್ ಒಂಬತ್ತರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯತೆ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಒಂಬತ್ತರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಥೀಮ್ ಏನೆಂದರೆ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಟಾಟ್ಮಾ ಡಾವ್ ಎಂಬುದು ಯಾವ ದೇಶದ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಘಟಕವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಮಯನ್ಮಾರ್ ಈ ಒಂದು ಟಾಟ್ಮಾ ಡಾವ್ ಎನ್ನುವುದು ಮಯನ್ಮಾರ್ ದೇಶದ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಘಟಕವಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಯನ್ಮಾರ್
ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಭಾರತ ಭಾರತ ದೇಶವು ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವ್ಯಾಪಾರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವಿನಿಮಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಖರೀದಾರರು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಸರಕುಗಳಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಒಗ್ಗೂಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ಜೂನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಅರಾಜು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರುವುದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಮೋದ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಫೋನ್ಪೇ ಮತ್ತು ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಲೋಂಬಾರ್ಡ್ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ದೇಶೀಯ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ ವಿಮೆ ಅಂದರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರಿಪ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಜೂನ್ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಒಡೆತನದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂತಹ ಫೋನ್ಪೇ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಲೋಂಬಾರ್ಡ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಜೀವೇತರ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಲೋಂಬಾರ್ಡ್ ಎಂಬುದು ಈ ರೀತಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ ದೇಶೀಯ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ರಿಪ್ ವಿಮೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸಮಯದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಸಮಯದವರೆಗೆ ದೇಶದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಮೆಯ ವೆಚ್ಚ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಮುನ್ನೂರ ದಿನಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ಪೇ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರುವುದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿ ಇರುವುದು ಸಮೀರ್ ನಿಗಮ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಐ ಲೋಂಬಾರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರುವುದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಎಂ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಒ ದಾಸ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಇ ಅಂದರೆ ಶಿ ಟ್ರಂಪ್ಸ್ ಥ್ರೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ರಾಯಭಾರಿ ಮೋನಿಕಾ ಮೋತಾ ಅವರು ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡೋಪಿಂಗ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆದಂತಹ ಗೋಮತಿ ಮಾರಿ ಮುತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ